Merci beaucoup, Alain, et euh, bonsoir à, à, à tous. Um, je vais euh, parler euh, ce soir sur les institutions, euh, le, le droit comme institution et, et le marché aussi. Et donc, je, je dois euh, commencer par essayer de, de définir une institution euh, dans le sens euh, que je vais utiliser. Euh, J'identifie une euh, institution avec des règles ou normes plus ou moins formelles ou informelles, euh, organisées plus ou moins systématiquement, mais des règles ou des normes euh, qui, qui encadrent le comportement des agents. Alors, c'est euh, une idée qui, dans ce sens, c'est évident, mais dans l'économie euh, institutionnelle, par exemple, de, de Douglas North, Um, cette notion d'institution um, est, est de plus en plus utilisée. Un autre, um, néanmoins, est, a décrit des institutions comme des contraintes. Um, des contraintes sur la capacité d'agir des agents. Mais je pense que cette définition est trop étroite. Um, je pense que oui, c'est évident que les institutions peuvent um, limiter mais aussi, euh, elles peuvent doter des pouvoirs d'agir, des capacités ou des capacités aux individus. Donc, je pense que la définition de North et des autres économistes est, est, est trop étroite. Est-ce que les institutions sont internes ou externes au comportement des agents individuels Les économistes, bien sûr, euh, se focalisent toujours sur les individus, euh, c'est leur méthode, oui, n'est-ce pas Il faut concevoir toutes ces choses, le droit, euh, l'Église, toutes les autres choses, la famille, en termes des individus. C'est la position des économistes. Euh, Peut-être les institutions existent, mais on peut les réduire au conduite, au comportement des, des, des individus. C'est une, une idée assez intéressante, mais, mais je pense que c'est très important de distinguer des deux sens d'institution, institution comme influence sur les individus et institution comme le résultat des, euh, des comportements des individus. Donc, une institution peut être conçue comme euh, un équilibre dans un sens. Euh, et je pense que ces deux sens, on faut les distinguer. Euh, pour le rôle du temps. Il faut considérer le rôle du temps, c'est-à-dire l'intertemporalité des actions des individus. Face à des normes sociales assez stables ou à des règles concrètes du système juridique au court terme, l'agent individuel perçoit des institutions comme des influences externes. Mais au plus long terme, les institutions dérivent des comportements des individuels, c'est-à-dire des coutumes, des pratiques des régularités, euh, se réunissent dans les normes acceptées et vues comme légitimes dans un groupe ou une communauté. Et c'est dans le sens que les institutions évoluent. Ils contiennent et ils préservent l'information, ou plus précisément la connaissance, c'est-à-dire l'information pratique ou appliquée, qui permet et soutient la coordination des comportements des agents et qui est donc au base d'aucun ordre social. C'est dans ce sens que l'on peut parler aussi de la caractère systémique des institutions. Cet agent préfère parler des institutions, c'est vrai, North Aoki et certains autres des systèmes comme Lumen. Les deux idées ne sont pas exactement les mêmes. Mais je suis moins intéressé par le projet d'identifier une essence dites ou systémiques ou institutionnelles des structures sociales, je préfère dire des formes sociales euh, durables qui constituent les paramètres du comportement individuel et qui aussi intègrent la connaissance sociale qui auto-organise dans le mode d'opération, mais qui aussi se perd dans une relation de coévolution avec leur environnement et donc ne sont pas complètement autonomes de ce contexte et bien les autres formes. 
On peut parler donc d'une réalité sociale qui est, qui est et institutionnelle et systémique dans sa nature. Et quel est le lien donc, entre les institutions formelles et informelles Je vais suggérer que la différence euh, est visible quand on considère le rôle de coordination qui peuvent jouer les institutions. Les institutions informelles qui subsistent au niveau des coutumes et des normes sociales dérivent des connaissances et des valeurs partagées dans un groupe assez étroitement délimité. Mais avec des institutions plus formelles, l'étendue des règles se passe les limites d'un seul groupe ou communauté. Et je suggère que l'économie marchande moderne a besoin de telles institutions formelles qui peuvent maintenir les interactions des milliers de personnes, des millions, très souvent pour les transactions anonymes ou automatiques, ou puis pour acquis. Et dans telle société, la société d'une économie marchande, la coordination entre les individus ne dépend que sur la confiance dans les groupes clos. Cette forme de confiance est, est bien sûr importante et peut maintenir des relations assez complexes et stables, comme dans les réseaux, par exemple, du Guangxi chinois. Mais c'est la confiance entre les étrangers qui distingue l'économie marchande des alternatives du passé, comme la société féodale, ou des alternatives contemporaines, telles que l'économie commande, et que nous devons expliquer comment fonctionne la confiance entre les étrangers. Il faut identifier les mécanismes. Je vais suggérer que l'autorité de l'État souverain est, est importante pour une économie marchande et dans la dernière analyse, l'autorité de l'État souverain n'est pas basée seulement sur la force. C'est évidemment le cas que l'État effectif doit établir un monopole de force dans un territoire pour maintenir son efficacité. Mais des ordres plus complexes, comme les États modernes avec des millions de citoyens, et une économie marchande exige des autres choses. Pas nécessairement toujours la légitimité, mais c'est l'acceptation de la population. Et c'est dans le sens qu'un état de droit ou rule of law euh, fonctionne. L'état de droit peut être formalisé, bien sûr, dans les textes constitutionnels et les doctrines du droit public, mais il se base ultimement dans une pratique sociale une acceptation de la force normative des règles publiquement annoncées par l'État souverain. Et maintenir les conditions pour cette acceptation n'est pas le rôle du droit seul. Le droit s'opère avec des autres institutions complémentaires dans des, des domaines sociaux divers, dont une est le marché lui-même. Et dans le cours, aujourd'hui, je voudrais explorer les liens entre l'État de droit et le marché, ces liens qui, commit, qui permettent -moi, la continuité et la fonction de chacun, le marché et le droit. Et je, je vais suggérer que c'est la complémentarité entre les systèmes, entre les institutions qui compte. La dissolution d'un système dans l'autre, euh, qui est bien possible en réalité, dissolution de l'économie en droit ou l'autre, le droit dans l'économie, signifierait un renversement pour aucune société dite marchande. Telle société qui bénéficie d'une division étendue du travail et de la mobilisation des ressources humaines et matérielles qui cela implique ne peuvent que fonctionner si le marché, loin d'être dominant sur les autres modes de coordination sociale, est limité dans son champ d'application. C'est euh, aujourd'hui ma hypothèse. Alors donc, euh, l'histoire anglaise. Euh, Magna Carta, la grande shot du royaume, du royaume anglais, ou dans un sens, euh, dans cette époque-là, aussi français, dans un, dans un sens, oui, en euh, 1215. Magna Carta a annoncé euh, nous ne vendrons pas, nous ne refusons ou ne retournons pas la justice à quiconque. Et l'idée est là déjà que la justice qui est une fonction de l'État souverain, n'est pas ou ne devrait pas réductible à la commerce. C'est là, dans euh, Magna Carta elle-même, on ne peut pas acheter 
ou vendre la justice. Et à la base de l'État de droit, ou du monarchie, de la monarchie dans les moyens âges, mais à la base de l'État de droit est donc l'idée euh, de la séparation essentielle de l'État et le marché. La séparation du public du privé, ce sont des sphères séparées. Le public-private divide, c'est là, même là, en Magna Carta dans ce sens. Euh, mais mais c'est très anglais dans ce sens. Euh, la charte, la grande charte, ne mentionne pas l'État, euh, ne mentionne pas le, le droit public, bien sûr, mais c'est tout à fait différent avec la France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 12. Et article 12 dit « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. » Nécessite une force publique, et cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle le confie. Maintenant, je comprends que, je ne sais pas dans le monde français, mais dans le monde anglais, cette expression « la force publique euh, », on, on imagine euh, que cette phrase se réfère à l'armée. La, les, les gens anglais toujours interprètent le, le mot « force » comme l'armée. Mais j'ai l'impression qu que cette expression signifie autre chose. Euh, L'expression signifie l'importance du sphère public. Et il y a une nécessité, reconnue dans les textes euh, de la Révolution française, mais aussi dans, de la Révolution américaine aussi, dans cette époque-là, il y a une reconnaissance que les droits privés la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite l'État, nécessite euh, la sphère publique. Et donc, là, on observe, je pense, l'inverse de la déclaration de la grande charte anglaise, la nécessité essentielle d'un ordre ou force publique pour maintenir les droits privés, c'est-à-dire une espèce séparée de la sphère privée dans laquelle la norme de l'intérêt privé l'intérêt personnel, la rationalité commerciale, il y a une autre sphère, la sphère de l'État, cette rationalité commerciale ne marche pas. Et définir l'état de droit dans ces termes, je pense que c'est utile parce que euh, la séparation entre public et privé clarifie beaucoup de choses. Euh, par exemple, la nature de la corruption. Donc, aujourd'hui, la corruption est fréquemment définie, par exemple par la Banque mondiale, en termes, en termes de l'étendue abusive des pouvoirs de l'État. Le main s'assissant, the grabbing hand, euh, contre, par contre avec, bien sûr, la main invisible du marché. C'est l'État, c'est la main euh, s'assissant, euh, le nom de l'article écrit par André Schleifer lui-même, le main invisible de Adam Smith, ce qu'on... Séparation. Mais je pense que la réalité est précisément inverse. La corruption signifie l'invasion du sphère public par la logique marchande. Et c'est précisément l'application de la logique du marché, de la rationalité commerciale, dans la sphère publique. Et dans les États où il y a le grand problème avec la corruption, on n'observe pas la séparation publique-privée dans le sens identifié dans les pays comme la France et les autres pays de l'Ouest. En l'absence d'une séparation publique-privée, la corruption n'est rien de plus qu'un comportement rationnel qui maximise l'utilité des agents individuels. Donc, je pense que le rôle de l'État de droit est de protéger l'État contre le marché. Ce n'est pas seulement le rôle de l'État de droit de protéger le marché, le marché contre l'État, comme Hayek a dit, c'est le rôle de protéger l'État contre le marché. Euh, et je pense que euh, cette observation donc, euh, nous aide euh, à la compréhension de, de ce problème euh, tout à fait très difficile de la corruption. Mais la question donc est comment émerge-t-il l'État de droit Et comment est-ce qu'il se stabilise et se maintient Je pense qu'on peut imaginer ou on peut présupposer un métanome comme j'ai dit, comme une norme sur les normes, mais une norme sociale. Une norme selon laquelle les règles juridiques publiquement énoncées possèdent une force normative inhérente. Pas seulement les normes sociales, les normes publiquement euh, énoncées. Ou dans le sens de la théorie évolutionnaire des jeux, 
un état de stabilité profonde dans une société, il y a un point focal, un focal dans lequel la première meilleure réponse des agents, des acteurs, est de respecter les règles générées par le processus juridique. Et pourquoi est-ce que ça existe Dans la théorie de jeu, aujourd'hui, nous comprenons que les conventions, les, les points focaux, dans ce sens, sont, ne sont pas rationnels, mais sont établis, sont dogmatiques ou sont conceptuels, sont présupposés par des normes sociales, mais ne sont pas eux-mêmes nécessairement euh, rationnels. Une norme comme le norme de l'état de droit, ça existe grâce à l'évolution, à l'efficacité du norme, dans le sens de l'origine du norme peut être un peu arbitraire, mais quand le, le, la norme existe, après ça, les stratégies des acteurs euh, peuvent être assez stables. Donc, c'est la fonctionnalité de la norme, c'est la légitimité ou l'acceptation de la norme, la norme de l'acceptation du droit public, de la force publique dans ce sens qui compte. Et donc, on faut comprendre comment fonctionne la force publique de l'État dans un État marchand. Et je, je, je suggère que c'est la fonctionnalité dans ce sens de l'État dans une économie marchande qui compte. L'État soutient le marché et aussi les autres droits privés des gens. Un norme de ce genre, donc, ne peut être apparu que si l'État est considéré comme légitime ou au, même, au moins accepté par la population en général. Et par conséquent, l'État de droit est, aussi, est associé au marché, mais aussi la démocratie, à la pratique de la constitutionnalité et l'État auto-limité, dans un, un sens plus long. C'est la démocratie et le marché qui légitiment l'état de droit. La substance des règles de droit est en effet, dans le long terme, endogène et donc largement représentative des pratiques sociales qui s'accumulent au fil du temps à mesure que les stratégies des agents se développent et changent en réponse à leur environnement. Et le développement de l'échange impersonnel et l'approfondissement de la division du travail dans une économie de marché créer la demande pour les mécanismes publics d'application des contrats et de droits des contrats qui instancient les notions de bonnes pratiques commerciales et servent ainsi de modèle pour l'action. Cependant, dire que le droit reflète la pratique et évolue au fil du temps en, en réponse à l'évolution commerciale n'est pas de dire que le droit est réductif à la pratique sociale. Le droit n'est pas simplement ordre privé, bref, grand. Les règles juridiques qui sont publiquement énoncées et appliquées ont des caractéristiques qui complémentent l'émergence de l'extension de l'échange impersonnel. Le premier est leur accessibilité. Les règles juridiques publiquement enregistrées sont censées être ident identifiables pour les agents citoyens sans recourir aux significations spécialisées caractéristiques des normes sociales qui prévalent parmi les résidences et les relations de type clan. Une autre caractéristique des règles publiquement articulées est leur neutralité. Les règles juridiques dans un état de droit fonctionnel sont susceptibles d'être appliquées d'une manière qui soit indépendante de la richesse ou du statut des parties concernées. Et les juges doivent être libres des intérêts privés et non pas simplement du pouvoir exécutif de l'État pour assurer l'égalité de l'accès au marché pour tous les citoyens. Une troisième caractéristique des règles de droit public est la stabilité. Les systèmes purement privés, tels que ceux fondés sur l'arbitrage commercial ou le règlement privé de litige, acquièrent rarement les caractéristiques de la cohérence doctrinale de la prévisibilité et de la constance qui sont associées à l'ordre juridique. Et cette stabilité des règles juridiques aussi ne doit cependant pas impliquer leur immutabilité. Les systèmes juridiques possèdent des mécanismes, comme j'ai décrit dans le premier cours, de filtrage des influences externes de la politique ou de l'économie, par exemple, par des litiges qui peuvent fonctionner comme un mécanisme de sélection et de désélection des règles, 
ou, ou par le processus législatif qui peut générer des commissions d'enquête et des débats publics. Le discours juridique peut, pendant une grande partie de temps, être autoréférentiel ou opérationnellement fermé pour canaliser l'influence extérieure dans le langage de la théorie des systèmes, mais encore, dans ce même langage, être cognitivement ouvert, c'est-à-dire capable de traduire des informations du système économique ou politique dans les formes juridiques et les termes qui informent le raisonnement juridique. Ainsi, il est possible de considérer les règles juridiques comme exogènes à court terme, des paramètres externes ou des contraintes, oui, sur les choix et les stratégies des acteurs, tout en étant endogène, endogène à long terme, c'est-à-dire en ajustant au, au fil du temps les changements dans le contexte économique ou politique. Et dans ce cadre de la coévolution, le débat sur l'application du droit, je pense, peut être vu dans une nouvelle perspective. L'adoption d'une règle juridique sont les conventions associées à une règle de reconnaissance d'une entité gouvernementale donnée, impliquant son acceptation en tant que droit positif selon les critères acceptés par les agents publics, la règle de reconnaissance de Herbert Hart, par exemple, ne peut signifier rien du tout en ce qui concerne l'application ou le fonctionnement de cette règle dans un contexte commercial ou autre. Mais, afin qu'une loi acquiert la fonctionnalité comme une institution sociale exige que, à un certain niveau et au moins un degré minimal, elle soit acceptée par les acteurs sociaux et internalisée dans leur pratique. Dans le même temps, la non-acceptation d'une norme juridique donnée par la communauté des acteurs sociaux auxquels elle est adressée ne prive pas en soi ce droit de son statut formel de règle du droit positif. Dans une société caractérisée par l'état de droit, l'attribution de la validité juridique à une norme donnée crée nécessairement le potentiel au même de mise en œuvre de cette norme au niveau de la pratique sociale et commerciale. Et l'une des façons d'y parvenir, bien sûr, est de faire une sorte que le public sanctionne un comportement qui s'écarte d'une norme donnée. Mais l'application de la loi par la force c'est-à-dire pour les sanctions, peut être moins efficace qu'une stratégie de légitimisation. L'application stricte des normes par la force publique est à double tranchant. Si la règle n'est pas acceptée comme légitime, les, les acteurs investiront dans les stratégies d'évitement. Le sens normatif des règles juridiques dépend sans doute en partie de la sévérité et de la probabilité de sanctions, comme l'école de Chicago a dit, mais dans une plus large mesure du degré d'acceptation pour la communauté des acteurs. Et donc, un état de droit est l'un avec la capacité inhabituelle et distinctive d'actualiser les règles juridiques simplement en vertu de leur adoption formelle en tant que règle positive de droit, mais ce pouvoir n'est pas autogénérateur au niveau du système juridique lui-même. Il nécessite aussi un certain euh, type de société. Il ne peut pas être promulgué ou énoncé exclusivement à l'aide des formes juridiques. Il dépend plutôt de l'existence de la métonome sociale, partagée à travers une population d'acteurs, de respect des normes qui ont une forme publique juridique, indépendamment de leur contenu précis. Et nous le savons grâce à des études empiriques basées sur des expériences sur le terrain et les méthodologies comportementales similaires, ces études empiriques suggèrent que ces métanormes de ce type sont plus répandues dans les démocraties que dans les États autoritaires. Nous pourrions ici apprendre quelque chose des théories de l'interaction stratégique entre les agents dans les contextes sociaux dynamiques, c'est-à-dire la théorie des jeux, oui, mais la théorie des jeux évolutionnaire et épistémique. Et ces théories prédisent l'émergence de normes de coopération entre les agents dans les certaines circonstances. La possibilité de l'acceptation générale d'une norme de coopération n'est pas garantie par les bénéfices qu'elle entraîne. Telles normes peuvent être détruites par 
la, la free riding, um, equitation gratuite. Un effet de basculement peut miner même les normes bien et longtemps, longtemps établies si les récompenses de défection sont visiblement supérieures au coût. De l'autre côté, les normes coop coopératives persistent dans un contexte où les coûts de défection sont évidents à tous. Seules les sanctions légales ne peuvent y parvenir. Il faut avoir un conseil social. Donc, les études empiriques suggèrent que l'incidence de la dite punition altruiste, ou le phénomène des acteurs qui encouraient un coût privé pour punir les comportements peu coopératifs, est la plus élevée dans les sociétés démocratiques, tandis que la tendance opposée, la punition antisociale, ou la sanction de ceux qui respectent les normes publiques, est la plus répandue dans les autocraties. Et la punition antisociale, ce phénomène, je pense, intéressant, n'est pas simplement la corruption des officiels, qui existe bien sûr pratiquement dans tous les pays, même, même sûr dans les démocraties, mais la punition antisociale, c'est plus précisément l'ostracisme de ceux qui suivent les règles officielles. On peut le comprendre dans, le sens, dans ce sens. Il y a des sociétés dans lesquelles la stratégie d'action meilleure pour les gens ou le point focal autour duquel ils coordonnent leurs actions est de payer le pot de vin. C'est la stratégie d'action meilleure dans certains États. Ceux qui ne la payent pas, ceux qui ne payent pas le pot de vin, donc regardez avec la suspicion. Dans les démocraties, il semblerait que la participation au processus d'élaboration des règles exprimées par les institutions de la, de la démocratie représentative soit propice à l'émergence de la métonome sociétale du respect des règles édictées publiquement et ce qui n'est rien de plus ou moins que l'état profond de stabilité dans le sens des théories de jeu. Cet état profond de stabilité, c'est l'essence sociale de l'état de droit. Néanmoins, je pense que dans cette perspective, c'est une erreur fondamentale d'imaginer que le marché et l'état de droit sont des systèmes auto-stabilisants. Le problème est ce que c'est exactement la notion de marché qui est implantée dans le discours économique contemporain. La notion dite classique du marché, la notion, qui est, la notion de Adam Smith ou de David Ricardo, et le marché comme fondation de, de la spécialisation et de la division du travail dans la société, cette notion du marché a été déplacée dans nos jours dans l'économie néoclassique et l'économie et la politique libertaire, déplacée par la notion du marché comme euh, équilibre naturel. Et d'après l'école de, de Chicago, les actions économiques de la maximisation des comportements, de l'équilibre du marché et des préférences stables, ces actions, euh, après Gary Becker, sont capables s'ils si sont appliqués sans relâche et inlassablement pour expliquer tous les phénomènes sociétaux, y compris le système juridique, exprimé avec clarté dans l'analyse économique du droit contemporain, le modèle du marché auto-équilibrant constitue un point de référence normatif pour l'évaluation des règles juridiques qui tendent à être qualifiées de brouillage dans l'ordre supposé libre du marché. Et le modèle d'équilibre du marché tient une place si importante dans la théorie économique contemporaine, en grande partie à cause du succès des tentatives qui remontent à plus d'un siècle pour lui donner une formalisation mathématique euh, précise. Le modèle basé sur l'équilibre du marché est généralement dénommé Valrasien après le modèle mathématique initialement développé par Léon Valras à la fin du XIXe siècle. Et dans une économie valrésienne, les ménages fournissent du travail et du capital aux entreprises qui les combinent pour produire des biens, etc., des services qui les ménages consomment ensuite. Les entreprises 
sont supposés maximiser les profits et les ménages pour maximiser leur utilité sous réserve de contraintes de revenus. Tous les agents sont les preneurs de prix, ce qui signifie qu'ils décident de négocier sur la base des prix publics, publics qu'ils ne peuvent pas affecter individuellement. Et l'expression mathématique du modèle varésien prend la forme d'une série d'occasions qui décrivent les relations entre les prix et les quantités dans un contexte de marché décentralisé. Un équilibre au sens mathématique consiste en une solution à ces occasions qui décrit une égalité fondamentale entre l'offre et la demande. Et les diverses épreuves de l'existence des équilibres sont des différentes hypothèses concernant la structure de l'offre et de la demande qui ont été développées au cours du XXe siècle, notamment par Harrow et Debreux. Ce sont des solutions mathématiques de ce type. Et avec cette formalisation mathématique plus complète, on a pu dire qu'une économie de marché se caractérise par l'idée d'équilibre général, c'est-à-dire un état de choses dans lequel tous les marchés sont clairs, tous. Ainsi, les modèles démontrent apparemment qu'un qu équilibre social maximisant le bien-être peut être obtenu avec des échanges décentralisés, c'est-à-dire sur la base des décisions commerciales des agents. Il n'est pas nécessaire que la main invisible du marché soit complétée par une direction consciente et centralisée. En effet, la fixation centralisée des prix, par exemple la réglementation des salaires dans le cadre du marché du travail, est plus susceptible d'introduire un élément de distorsion dans le processus d'allocation des ressources. Et la démonstration de, quel, de, de, de tel équilibre, néanmoins, n'est toutefois apparente dans les termes du modèle valrésien lui-même, parce que les processus par lesquels les prix sont ajustés au fil du temps pour refléter les variations de quantité n'est pas expliqué par le modèle. Valras lui-même a postulé un processus d'ajustement, le tâtonnement, effectué par un décrieur qui avait pour fonction d'appeler les prix et de les ajuster de haut en bas pour refléter les différentes soumissions faites par les acheteurs et les vendeurs. Il a présupposé l'existence du courrier. Et des études plus récentes sur la dynamique des équilibres valvésiens suggèrent que la connaissance que le courrier aurait besoin pour accomplir cette tâche est telle que les conditions pour parvenir à la stabilité par cette voie sont extrêmement strictes dans le sens mathématique et aussi, bien sûr, dans le sens social. Donc, une interprétation alternative du modèle varésien est que pour qu'un équilibre fondé sur le marché soit atteint, il doit y avoir en place, parallèlement au processus d'échange, une série d'institutions ou de mécanismes qui remplissent le rôle de courrier dans la réception et la transmission d'informations sur les prix. Et pour que les, les prix soient publics et donc accessibles à tous les acteurs, les institutions comme les associations commerciales aux bourses et la négociation collective dans le marché du travail auraient tous un rôle essentiel à jouer. Bien sûr, ces institutions ne sont pas, ne sont pas expliquées par le modèle valvasien. Elles ne sont présentes que dans le sens d'être postulées ou supposées. Plutôt que de faire l'objet d'une démonstration formelle ou d'une preuve mathématique, comme c'est le cas avec le processus de compensation du marché. Il semblerait donc insoutenable de soutenir que le modèle valrésien en tant que tel démontre la possibilité d'une stabilité par le seul échange décentralisé. Et pour nous, euh, ce qui est très intéressant, je pense, est que la notion du courrier chez Valras correspond absolument, spécifiquement et précisément à une institution juridique, c'est-à-dire l'office du courrier de la Bourse euh, qui a été créé par le Code de commerce euh, en euh, 1801, euh, le, le 29 Géminal. Bon. Euh, auparavant, apparemment, euh, Valras lui-même euh, a été apparemment conscient de cette institution. 
Il y a pour le service la bourse un cuir public. Il annoncera les cotes des effets publics négociés sur le parquet, c'est l'ordonnance de Germinal. Et il semble donc que sous le marché dit « pur » et sous la concurrence pure, il y avait toujours les règles de droit explicitement créées et annoncées par l'État. Bon, euh, je pense que euh, l'application de ces idées est tout à fait intéressante dans un contexte très spécifique, euh, celle de la transition euh, en, de les pays dits, les anciens pays dits communistes aux pays dits capitalistes. Um, Larry Summers, uh, le grand expert américain sur l'économie, a dit en 1991, uh, il n'est pas très modeste, comme toujours, répondre la vérité. Les lois de l'économie sont comme les lois de l'ingénierie. Les mêmes lois fonctionnent partout. Donc, pour la Russie, uh, les règles de, des États-Unis, les règles de l'Europe de l'Ouest, Uh, ce sont les mêmes règles, les lois. Les lois sur l'économie fonctionnent partout. Ronald Coase a dit, um, il est plus sceptique, bien sûr, Coase a dit um, autre chose. Si nous en savions plus sur notre propre économie, nous serions mieux placés pour les conseiller, bien sûr. Mais uh, les vues de Coase um, ont été annulées. Une décennie plus tard, Milton Friedman a dit, um, j'ai donné la vie pour la Russie, uh, trois mots, ou un mot, trois fois, privatiser, privatiser, privatiser. Mais Milton Friedman lui-même a dit, j'avais tort, ça ne suffisait pas. La Russie a été privatisée, mais d'une manière qui a créé des monopoles privés, des contrôles économiques centralisés, privés, qui ont remplacé les contrôles centralisés du gouvernement. Il savait que l'état de droit est probablement hein, plus élémentaire, plus importante que la privatisation. La privatisation n'a pas de sens si vous n'avez pas l'état de droit. Qu'est-ce que cela signifie de privatiser si vous n'avez pas la sécurité de la propriété, si vous ne pouvez pas utiliser votre propriété comme vous le souhaitez C'est le cours de Chicago après une décennie euh, de l'expérience euh, dans la Russie. Et bien sûr, ce processus euh, continue, il y a une évolution. Euh, J'ai fait des interviews en, euh, en Russie en euh, 2013 et, et, et 2014. Une décennie encore après, après Friedman euh, a, a dit euh, ces mots. Euh, J'ai l'impression que euh, euh, en Russie, il y a un type euh, de, de l'économie marchande et il y a une évolution dans la corruption même et, et dans la société. Euh, dans les années 90, euh, en Russie, la corruption a été extrêmement violente. C'est aujourd'hui moins, moins violente. Euh, il est trop simple de dire les juges sont corrompus. Euh, certains juges obtiennent des ordres politiques cachés, couverts. Euh, certains sont corrompus parce qu'ils se sont affamés, on a dit. Mais on voit ici la suspicion de l'État, la manque de légitimité de l'État. L'État n'est pas légitime. L'État est tout simplement certaines personnes et les pouvoirs de leurs amis. L'État, c'est privé. Dans un sens, c'est Poutine et il est, il est un oligarque, comme tous les autres, dans un sens. Euh, mais l'État, euh, même avec M. Poutine, qui semble avoir le pouvoir, l'État en Russie est faible. C'est beaucoup moins faible que l'on pourrait imaginer. La société russe, ou même l'État russe, est une série de, de couches euh, et les leaders ne peuvent toucher que les couches supérieures. Dans l'absence de l'État de droit, dans l'absence de l'acceptation de droit, l'État est faible. Le marché est faible, l'État est faible. Il n'y a qu'une attente d'une application impartiale et tierce. Tout est une conspiration, conspiration. Mais la Russie a changé. La Russie est moins violente et dans ce sens est plus marchande. Et en Chine, euh, autre expérience, complètement différente dans une chance, mais euh, dans la Chine, nous voyons l'absence de la séparation nette, publique, privée de l'Ouest. C'est différent encore une fois. Euh, pour l'instant, l'économie chine 
continue de fonctionner sur la base des réseaux de confiance personnelle qui comblent l'écart entre le public et le privé. Eh bien, on entend euh, en Chine, euh, j'ai entendu, les règles du marché et les règles de Guanxi, de la confiance dans les réseaux de clones, sont des deux systèmes, deux systèmes différents. Mais aussi en Chine, avec la commercialisation, ça change. Euh, il y a euh, moins de, en moins de chances de gagner de l'argent grâce à Guanxi. Dans cinq ans, peut-être, on a dit ça, en 2013, euh, un grand euh, homme de gestion m'a dit euh, « Le marché aura conclu le Guanxi. » Je pense que ce n'est pas vrai. Mais on imagine euh, que l'espace du Guanxi est peut-être... Euh, de plus en plus étroit avec l'extension du marché anonyme dans un sens. De plus en plus de gens commencent à voir que le facteur clé est la façon dont l'entreprise est vécue par les contrats euh, personnels. Euh, et il semble que, nonobstant les différences entre ces pays absolument divers, on peut observer une certaine coévolution entre le droit et le marché. L'installation de marché d'une économie marchande, euh, crée, c'est vrai, une demande pour l'administration des règles par le droit et la construction d'un système de droit par les moyens disponibles à l'État, c'est à renforcer l'augmentation du commerce. Est-ce que ce processus d'évolution en parallèle du droit et le marché crée aussi des conditions pour la démocratie dans les pays dits de moyens revenus Je ne sais pas. Les précédents existent, voire euh, par exemple, l'expérience des pays de l'Asie orientale. Dans les décennies récentes, c'est le Japon, mais aussi la Corée et aussi le Taïwan ont connu une fortification incrémentale, mais clairement manquée de la démocratie et de l'état de droit en conjonction avec la croissance de les économies. J'ai le sens euh, de temps en temps que l'état de droit en Japon est plus fort que dans le Royaume-Uni euh, maintenant. Euh, et je pense que ce n'est pas inévitable, cependant, que le chemin de la Chine ou de la Russie euh, va être la même que le Japon ou la Corée. Ce, ce n'est pas inévitable. Euh, mais ce qui est important dans le cas de la Russie et de la Chine est d'éviter une position réductive qui insisterait que l'état de droit est uniquement lié aux conditions des pays de l'Ouest. Et il est très important pour nous de reconnaître les menaces à l'état de droit dans l'Europe et dans l'Amérique du Nord. Et d'abord, parmi ces menaces, n'est pas la surextension de l'espace public, comme supposé par la critique ayakienne de l'État, de l'État-providence. C'est exactement l'inverse. Le danger pour nous est l'affaiblissement de l'État pour la privatisation et la contractualisation des fonctions du gouvernement, même du système juridique. Et ce processus limite la capacité de l'État d'offrir les biens publics qui, se sont, qui sont essentiels dans la dernière analyse pour le maintien du commerce lui-même. Pour mieux comprendre comment fonctionne la loi, le lien complémentaire pardon, entre le marché et l'État dans une société marchande, le discours juridique lui-même peut nous instruire. Les théories économiques assument loin ou traitent comme invisibles les fondements dogmatiques du marché, euh, comme Alain Supio les a décrits, qui peuvent devenir visibles à nouveau quand nous regardons le marché par la perspective du droit. Et je pense qu'il y a trois propositions sur le marché dans le discours juridique qui sont très intéressants. C'est le discours juridique dans un sens immanent, la logique interne du droit. Le marché a une base normative. C'est tout à fait euh, la position du droit. Euh, le sens du comportement économique rationnel s'avère fondé sur la compréhension conventionnelle des limites à l'intérêt propre, des limites à la rationalité. L'ordre créé par le marché n'est pas autogénérateur dont le mesure où le fonctionnement du marché se traduit par des États ou des situations socialement stables. Cette stabilité reflète le rôle des mécanismes non marchands dans la coordination des attentes. 
et le marché est institutionnellement délimité. Les principes d'échange ne régissent pas toutes les relations sociales et le marché ne s'étend pas à tous les autres domaines sociaux. Donc, par exemple, euh, du point de vue du droit de travail, les relations du marché du travail ne, sont, ne fonctionnent pas dans une vide normative, dans le sens de simplement représenter les résultats des échanges convenus entre des agents dits rationnels qui maximisent leur utilité. La rationalité exposée par les acteurs dans le cadre du contrat du travail est conditionnée par une compréhension partagée entre eux de ce que la relation de travail implique en termes d'obligation réciproque, qui est articulée aussi au niveau du système juridique. Et en ce sens, d'après le, le discours juridique ou la logique émanant du droit, le marché du travail repose sur une base normative, sur l'équité, ce base qui est tout à fait invisible dans la conception valrasienne ou ayakienne du marché. Je pense qu'il existe un noyau d'équité irréductible dans le sens même de la réciprocité dans tous les contrats, tous les contrats, um, mais um, dans le cas du, du contrat du travail, c'est bien évident. La règle du droit américain qui présume l'extrême précarité du contrat du travail, qui s'appelle « employment at will », est en effet une valeur aberrante dans une perspective comparée et doit plus à l'idéologie que l'efficacité. Et la célèbre hypothèse de Richard Epstein, par exemple, sur l'efficacité du contrat « at will » ne doit guère à la théorie économique sur laquelle ils prétendent s'appuyer. Les conditions dans lesquelles les, parties, les parties engagées dans un échange répété graviteront spontanément vers un état, état stable qui renforce mutuellement le bien-être bien ou l'équilibre de Nash sont peu susceptibles d'être satisfaites par l'action auto-intéressée seule. Et dans la théorie du jeu évolutionnaire et épistémique, les notions d'équilibre corrélé soulignent de plus en plus le rôle d'un cadre, la compréhension encadrée du comportement loyal dans les interactions des parties contractuelles. Donc, même les normes d'équité, telles que les versions du principe maximine de Rawls, selon lesquelles les parties contractantes derrière une voile d'ignorance accepteraient une distribution de ressources qui minimiserait les inconvénients du moins bien, le principe maximin de Rawls se révèle être une très bonne description formelle des points focaux essentiels pour que les gains de coopération entre les parties engagées dans le commerce à long terme soient maximisés. Et donc, et dans le droit, et dans la théorie institutionnelle moderne, peut-être pas dans la théorie néoclassique de l'économie, la coopération contractuelle est basée sur les normes d'équité. Je manque de temps, donc je, je, je dois euh, euh, terminer dans des moments, mais je mentionnerai aussi ces deux autres, deux autres propositions. L'ordre créé par le marché n'est pas autogénératrice, c'est la position du droit qui imagine euh, qui le, le, le droit lui-même euh, régule ou règlement le marché, mais cause lui-même a, a dit la même chose. Si l'intérêt de soi fait la promotion du bien-être économique, c'est parce que les institutions humaines ont été conçues pour le faire. Et aussi, euh, on trouve la, la même idée dans l'économie des biens communs de Eleanor Ostrom. Euh, que des, des gens ont, ont appliqué même au droit commercial à, no, à la notion de l'entreprise comme bien commun. Et aussi la notion que le marché est institutionnellement délimité, je pense, est peut-être la notion la plus importante euh, que nous pourrions trouver dans le discours du droit, parce qu'il il est absolument essentiel pour nous maintenant trouver ses limites. Euh, ses limites euh, à l'organisation du marché. Euh, 
nous, nous pouvions euh, trouver, encore une fois, cette idée dans les disciplines euh, diverses, dans le droit, bien sûr, mais aussi dans euh, l'économie institutionnelle euh, des stratégies des jeux. Massa Aoki, il a insisté sur la séparation entre le droit et l'économie. Et dans un, dans un sens aussi, nous trouvons euh, la même idée chez Nicholas Luhmann. La séparation droit-économie, la clôture des systèmes, dans ce sens, c'est important pour la diversité des fonctionnements des systèmes dans une société marchande. Et je pense que cette perspective qui a été cachée par l'économie néoclassique moderne et la politique euh, des, des libertariens, cette perspective, euh, nous devons euh, l'élever. Donc, pour conclure, euh, je, je pense que le modèle d'équilibre concurrentiel ne peut pas servir de base à une conception institutionnelle à l'échelle de la société. Euh, et les efforts euh, visant à dé déréglementer les marchés, déréglementer le marché du travail, de type qui a été poursuivi à des degrés divers de, dans les économies de marché développées depuis la fin des années euh, 70, n'ont le plus souvent réussi qu'à ajouter l'emploi et, et à la complexité de, de la législation du travail et peut-être à la perte des marchés. Nous avons besoin urgent de nouveaux modèles et en économie et en droit et nous devons le droit du travail et le droit commercial et le droit des comptoirs dans un sens plus large comme des modes de gouvernance de marché qui constitue la base d'un développement économique équitable et donc stable. Cela n'implique pas la subordination de la, des valeurs sociales à celles économiques. Il s'agit plutôt d'une articulation systématique et d'une défense de l'idée selon laquelle le marché du travail a la base normative. Il ne peut pas fonctionner efficacement en l'absence des normes, d'équité, et d'avoir des valeurs de solidarité auxquelles le droit de travail donne expression. Et le projet d'éliminer la justice sociale de la sphère du marché ne pourra que détruire le marché en tant que mode de gouvernance. Tout comme il ne peut y avoir de marché sans droit, de sorte qu'il ne peut y avoir aucun domaine économique sans le social. Merci. Thank you.